Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ketiga kali ini Kita akan membahas tentang uh, Cara pembuatan untuk Diagram aliran atau flow diagram uh, Dimana jika kita menggunakan Diagram aliran ini, kita bisa melihat nih Aliran barangnya itu secara real gitu Melalui layout Yang ada gitu Jadi kita bisa lihat aliran barangnya secara langsung Semacam seperti simulasi uh, Menggunakan layout Caranya Kalian buka dulu visionya kemudian kalian pilih maps and floor plan nah ini kalian bisa pilih yang floor plan terus langsung di create aja udah muncul seperti ini ini basicnya yang ada yang pertama itu ada room ada room seperti ini, ini ruangan ada L room, ini ruangan yang berbentuk letter L ini kalian bisa geser-geser kalau kalian tarik yang kuningnya ini bisa disesuaikan atau kalian tarik yang garis hijaunya itu juga bisa disesuaikan kemudian kalau misalnya kalian mau bikin ruangan kalau kalian misalnya mau bikin ruangannya itu satu persatu mulai dari dinding atasnya gitu ini kalian bisa pakai wall nih yang di sebelah kiri wall diklik tahan masukin kemudian ditarik seperti ini ini sudah jadi wallnya ya garis terwalnya untuk dasar dasarnya seperti itu kemudian ini ada space ada space space ini kalian biasanya pakai untuk uh, area loading maupun unloading jadi untuk ruangan yang tidak ada batasan dindingnya gitu kalian bisa menggunakan space ketika kalian menggunakan space kemudian kalian ingin menamakan ini sebagai ruangan loading maupun unloading kalian bisa menghapus keterangan ini dengan klik delete nanti akan kehapus uh, keterangannya kemudian kalau misalnya kalian ingin menamakan uh, area space ini caranya itu kalian tinggal klik dua kali kemudian kalian beri nama misalnya loading area seperti itu ini contoh-contohnya aja ya kemudian uh, di dalam layout ini juga butuh komponen-komponen lain selain dinding pintu selain dinding, pintu terus uh, window, terus space dan lain-lain yang ada di sini uh, kalian butuh juga misalnya furniture, kalian butuh furniture kalian butuh uh, toilet, kalian butuh rak penyimpanan, kalian butuh alat material, material handling kalian butuh truck dan lain-lain, itu ada di kalian klik file kemudian kalian pilih shape, terus kalian pilih maps and floor plan, kalian pilih building plan nah di sini banyak nih kalian pakai se perlunya kalian sebetulnya kalian misalnya kalian pilih furniture ketika kalian klik furniture di sini akan muncul ada sofa kemudian ada meja bundar ada meja rectangle ada ruang meja di ruang rapat ada tanaman-tanaman yang dibutuhkan untuk hiasan gitu kemudian ada desk untuk di ruang kerjanya juga tapi Uh, ini kalian pakai seperlunya aja dan berdasarkan kondisi real ketika kalian uh, melakukan kunjungan ke gudang kira-kira uh, ada furniture apa aja sih gitu nah kalian jangan nambahin hal-hal yang sekiranya tidak ada di gudang, seperti misalnya ini ada grand piano, nggak mungkin kan di gudang itu ada grand piano, ada pingpong table nggak mungkin juga di gudang ada pingpong table, seperti itu Kemudian selain dari furniture, kalian bisa pilih lagi nih, misalnya klik file, shape, terus map and floor uh, plan, terus pilih building plan, kalian butuh yang lain. Misalnya uh, office accessories, gitu, kalian butuh apa, gitu. Kalau nggak dibutuhkan, tinggal di klik kanan, kemudian close. Terus kalian cari lagi shape, maps and floor, building plan kalian cari misalnya yang paling dibutuhin kalau di logistik adalah di shop floor di sini ada storage and distribution nah ini di sini kalian bisa lihat ada forklift nya ada forklift 
ini ya kalau dilihat lebih besar ini power clip ada manual palet ada manual palet kemudian di sini ada juga rak section nah ada raknya seperti ini ini raknya ya kemudian ada conveyor belt ada roller conveyor kalian tidak perlu memasukkan semuanya kalau memang uh, tidak dibutuhkan tidak terlalu dibutuhkan tidak harus dimasukkan semuanya gitu ini tergantung uh, kondisi real dan kreativitas kalian kemudian misalnya kalian butuh yang lain lagi kalian bisa klik shape maps and floor plan building plan kemudian kalian cari misalnya di shop floor machine and equipment apa yang kalian butuhkan di sini misalnya ini di gudang pasti selalu ada apar kan gitu kalian tambah ini apar aparnya itu ada di shop floor machine and equipment kalau kurang besar bisa diperbesar namun uh, jangan terlalu besar misalnya misalnya ruang apinya nih misalnya ruang apinya itu ukurannya hanya seperti segini gitu nah kalian bikin aparnya sebesar ini apakah apar sebesar dengan sama besar dengan ruangan admin enggak kan gitu jadi disesuaikan juga ukurannya ya jangan asal bikin aja gitu terus misalnya kalian butuh lagi di shape yaitu vehicle nah kalian butuh nih misalnya saya mau ada ini kak tempat parkiran ininya untuk truk-truk masuknya gitu nah kalian bisa kasih simulasi parkiran dari truk-truknya gitu atau cara untuk loading dock eh, untuk loading dock truk-truknya gitu jadi ini menggambarkan truk-truk untuk loading dock gitu misalnya ini ruangan loading dock ini contoh aja ya ini dipakai seperlunya kalian jadi sudah ada di sini kalian tinggal bikin layoutnya nah di sini uh, saya mau kasih contoh cara membuat ruangannya misalnya pertama saya mau bikin dinding terluar dari gudangnya nah ini kalian klik room klik ditahan kemudian diseret nih pindahkan ke dalam visionya seperti ini nah kalau kalian mau melihat ukurannya itu ada di sini panjang dan lebarnya kalian bisa sesuaikan misalnya ini satunya kan milimeter bisa diganti dikonversikan ya dalam sentimeter gitu misalnya kalian pakai skala 1 banding 100 gitu jadi satu meter sama dengan 100 cm ini bisa kalian sesuaikan di sini ini saya kasih contohnya aja ya sudah jadi dinding terluarnya kemudian yang pertama yang harus ada adalah untuk opening pintu masuk dan pintu keluarnya karena kalau seperti ini ini berarti belum ada pintu masuk dan pintu keluar yang misalnya saya pakai di sini pakai double door kalian klik double doornya tahan kemudian diseret ke dalam visionya berapa lebarnya lebar pintunya nanti disesuaikan tadi dengan cara klik kanan data shape data terus masukkan ukurannya berapa panjangnya dan tingginya kemudian setelah sudah jadi pintunya ini misalnya pintu pembuka utamanya uh, saya mau bikin ruangan untuk uh, space untuk unloading area misalnya saya mau bikin space untuk unloading area berarti saya pakainya yang space Nah, di sini kan ada keterangan office. Nah, kita kan mau ganti office ini menjadi uh, unloading area. Kalian klik office-nya, kemudian delete. Gitu. Jadi, diklik dulu office-nya, kemudian di delete. Kemudian kalian beri nama, klik dua kali unloading area. Atau ruangan admin. Di sebelah sini kalian bisa tambahkan ruangan admin di sini. Misalnya kalian tidak mau ada pintunya di ruangan adminnya, kalian bisa pakai opening. Kemudian di dalam 
ruangan admin biasanya ada apa? Biasanya ada meja, kita pakai desk. Biasanya meja identik dengan warna coklat. Nah, nanti di sini jangan lupa kalian beri nama misalnya ruangan admin. Administrasi. Penyimpanannya misalnya kalian mau bikin ruang penyimpanannya di sini di pojok. Kalian pilih tadi yang shop floor, storage and distribution. Kalian pilih yang rak. Misalnya tipe penyimpanannya pakai rak, Kak. Oke. Okay. Kemudian misalnya penyimpanannya enggak hanya rak, tapi ada penyimpanan e, menggunakan palet gitu nih. Di sini ada standar palet, kalian klik. Kalian drop ke dalam visionnya. Gitu. Kemudian misalnya e, kalian butuh ruangan toilet, kalian klik dulu wall-nya. Kemudian kalian beri ruangan untuk toilet. Kalian kasih pintu, kalian kasih lambang toilet. Klik file, shape, uh, map and floor, maps and floor, building plan. Kemudian kalian pilih bath and kitchen plan. Nah, di sini ada toilet, misalnya yang ini. Kalian klik, kalian tarik nih ke dalam. Kalau tidak bisa diedit, ini kan tidak bisa diedit nih, tidak bisa diperbesar. Kalian klik kanan, kalian pilih format kemudian klik protection kalian uncheck list yang panjang dan tinggi gitu lebar dan tingginya kemudian oke okay, baru ini bisa diperbesar gitu kalian jangan lupa beri nama oke okay, misalnya layoutnya udah jadi nih misalnya seperti ini ya ini contoh doang ya kalian bikin sendiri aja masing-masing nah terus kalian lihat di peta aliran proses kalian aktivitas pertama adalah misalnya, ini hanya contoh uh, ini ada contoh peta aliran proses yang pertama, mengambil dokumen rencana barang masuk uh, di dalam operasi, aktivitas operasi kemudian kalian bikin nih aktivitas operasi misalnya mengambil aktivitas rencana barang itu adanya di office gitu kalian bikin nih Nah, karena di sini kita nggak punya ini ya take um nya kalian buka file shape business business process baru take um diagram shape nah ini tadi yang pertama ada proses operasi kalian klik seret ke di drag ke visionya kemudian kalian agak perbesar sedikit biar kelihatan baru di petik satu karena tadi ini adalah aktivitas operasi yang pertama ini misalnya tadi aktivitas pertama operasi ada di office gitu. kemudian kalian lihat lagi aktivitas nomor dua apa mengecek surat jalan versus rencana barang versus coa gitu itu termasuk dalam aktivitas inspeksi misal inspeksi mengecek surat jalan dan lain-lain itu hanya ada di mengecek surat jalannya misalnya di office juga itu e, karena itu termasuk dalam aktivitas inspeksi maka kita pakai e, simbolnya yang inspeksi mana simbol inspeksi ini inspeksi atau measure kita drag kemudian kalian ketik satu kenapa satu karena ini merupakan aktivitas inspeksi yang pertama itu nah, misalnya jangan lupa kalian kasih panah nih kalian kasih panah dari operasi pertama ke inspeksi pertama ini kalau tidak terlihat harus di tebal oke misalnya untuk aktivitas penerimaan lainnya e, lainnya itu kalian beri warna biru gitu atau yang kelihatan misalnya warna coklat seperti ini ya coklat misalnya terus kemudian lihat lagi nih aktivitas nomor 3 itu ada bongkar barang kiriman bongkarnya di mana ternyata bongkarnya di unloading area 
bongkar itu termasuk dalam aktivitas apa kalian lihat kita klik copy paste nah itu adanya di unloading area ini termasuk aktivitas operasi yang kedua berarti kalian tulis di sini dua terus kalian sambungkan lagi terus baru lanjut lagi di sini ada aktivitas mengumpulkan barang pada satu titik misalnya mengumpulkan barangnya itu tetap masih di loading area ada bench areanya gitu mengumpulkan barang pada satu titik oke okay, berarti ada perpindahan dulu nih gitu misalnya perpindahannya ya kita bikin nih area misalnya di unloading di sebelah unloading areanya itu ada uh, bench area gitu karena ini dikumpulkan satu titik ada aktivitas transportasi oke okay, transport nah, perbesar aktivitas transportasi yang pertama ini ada perpindahan jangan lupa diberi garis penghubung oke setelah ada aktivitas transportasi sini ada um, mengecek surat jalan dan barang gitu jadi setelah dipindahkan ke satu titik kemudian ada pengecekan lagi berarti ini termasuk inspeksi yang nomor dua gitu di sini ada pengecekan barang nomor dua pastikan ketika kalian bikin diagram aliran jangan sampai uh, aktivitasnya itu ada yang bertabrakan garisnya itu ada yang bersilangan karena akan uh, bikin pembaca tuh jadi lebih bingung gitu jadi kalau bisa tuh jadi suatu aliran gitu jadi seperti ini ya mengalir gitu jangan sampai berpotongan garisnya nah, kemudian nanti misalnya ada penyimpanan gitu ada penyimpanan nih aktivitas selanjutnya oke pakainya yang inbound grid aja ada penyimpanan di raksesian ini karena penyimpanan aktivitas yang nomor yang aktivitas penyimpanan pertama berarti kan tulisnya nomor satu Uh, kak bingung kak ini kalau kalau pakai garis yang ini menjadi berpotongan kalian boleh pakai yang melengkung yang penting jangan sampai dia menabrak gitu garisnya jangan sampai berpotongan oke okay, sekian dan ini harus diselesaikan kan kalian kemarin bikin peta aliran prosesnya mulai dari penerimaan sampai dengan pengiriman ya berarti harus diselesaikan yang untuk aktivitas penerimaan itu warna lainnya sendiri, warna garisnya sendiri, misalnya untuk penerimaan saya pakai garisnya warna hijau kak itu, berarti kalian kasih keterangan nanti di sini ya di sebelahnya, itu jadi dibedakan ya untuk penerimaan dan pengiriman dan warnanya itu harus kelihatan gitu, kalau warnanya, kalau warnanya udah, udah saya maunya warna coklat tapi garisnya nggak kelihatan gitu, berarti kalian pertebal garisnya itu sampai terlihat ya. Di sini ada contoh diagram aliran yang tidak bagus. Gitu. Ini ada aktivitas mulai dari penerimaan sampai penyimpanan. Di sini tidak bagusnya kenapa? Karena dia berpotongan. Ini ada tiga warna. Ada yang mulai dari penerimaan warna hijau, terus penyimpanan ada warna ungu dan pengeluaran ada warna kuning. Pada saat aktivitas penyimpanan sampai dengan pengeluaran dia bertabrakan garisnya. Ini tidak diperbolehkan ya.